എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അറിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പേ ആണ് ആ ഗൂഗിൾ പേ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ ബാങ്ക് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാം അതിൽ ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേൻ്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പേൻ്റെ വേറെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഗൂഗിൾ പേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് പോളിസി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒ ടി പി വരും ഒ ടി പി ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ അത് ആഡ് ആയിക്കോളും ആഡ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി വരും അതായത് സെക്യൂർ ടു ഗൂഗിൾ പേ അതായത് നമ്മൾ ഏത് രീതി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതോ പാറ്റേഡ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാണോ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ബാങ്ക് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഗൂഗിൾ പേ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ആ പിക്ചർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഓരോരുത്തരുടെ നമ്മൾ എന്താണോ ജിമെയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിളിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ആ പിക്ചറാണ് വരുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് റിക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ഇനി ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ബാങ്ക് ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ ബാങ്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ബാങ്ക് ആക്റ്റീവ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ഒ ടി പി നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അലോ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് പോയി അത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് യു പി ഐ വഴി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ആക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ആക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു യു പി ഐ പിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എൺ യു പി ഐ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്
ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളിപ്പം എമൗണ്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫറിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മേലെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാണ് അത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ റീ എൻട്രും കൂടെ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് അറിയണം അപ്പം ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാം പിന്നെ അയക്കുന്ന ആളുടെ പേര് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അവിടെ ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ബാങ്ക് ത്രൂ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അതായത് ഓതറൈസേഷൻ വരാനുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പത്ത് രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ആ നമുക്ക് റീമാർക്ക് ഉള്ള ആ റീമാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ എമൗണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യാനും ഡി ടി എച്ച് റീചാർജ് കറണ്ട് ബില്ല് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സുകളും നമുക്കിതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ബാങ്കിൽ പോകണം ക്യൂ നിൽക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള സമയങ്ങൾ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മറ്റൊ